ഹായ് ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കേക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രാഖിയും നെയ്യും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പും ഹോംമെയ്ഡ് ബട്ടറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഗോതമ്പല്ല കേട്ടോ സാമ്പാ വീറ്റ് അതായത് സൂചി ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ എല്ലായിടങ്ങളിലും അത് തന്നെയാണോ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത നല്ല ക്രീം ഹെൽത്തി ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് സൂചി ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂചി ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് സാമ്പാ ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് ബ്രോക്കൺ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് എടുത്താലും മതി ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്നര നാല് മണിക്കൂറോളം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര നാല് മണിക്കൂറോളം ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് ഞെരടി ഞെരടി ഇതിലുള്ള പൊടിയൊക്കെ അങ്ങ് എടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കത് നല്ലപോലെ കിട്ടും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മളിത് സോക്ക് ചെയ്ത ആ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല വൈറ്റ് കളറായി വരും ഞാനിതിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തരിച്ചെടുക്കാം തരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തരിച്ചെടുക്കുക ഇതിലുള്ള പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടണം നല്ലപോലെ ഇതിലുള്ള പൊടി നമുക്ക് വരെ വേണം തരിയൊട്ടും ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തരിച്ചെടുത്താണ് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ തരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് തരിച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിലുള്ള പൊടി മാത്രം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ അതിലുള്ള പൊടി മാത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒന്ന് ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മളിത് കൈക്കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്തതല്ലേ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ അധികം തരിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കണ്ടോ കുറഞ്ഞ തരിയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ആ നൈസ് പൊടി മാത്രം മതി ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ അരക്കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിതിൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഷുഗറാണ് കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പൗഡേഡ് ഷുഗർ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അടയിൽ പിടിക്കാതെയും അത് കട്ട കട്ടയാവാതെയും ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം തിക്കാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധികം വെള്ളമോ അധികം പാലോ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ അൻപത് ഗ്രാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഹോംമെയ്ഡ് ബട്ടറാണ് നെയ്യിനെ ബട്ടറാക്കി മാറ്റിയത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടി പോവരുത് കൂടിയ നമ്മുടെ ക്രീമിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറിപ്പോവും ഇനി അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നോർമൽ ഷുഗറാണ് പൊടിക്കാത്തതാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ കുറുക്കുണ്ടാക്കിയില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി
അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊടി കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിക്കാക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ അത് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ല തിക്കായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തു നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഞാൻ നേരെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇത് അധിക നേരം നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് നിൽക്കാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുൻപ് രാഖിയുടെ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു അതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ സാധനം കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ രാഖി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഇത് വേറൊരു ഫ്ലേവറാണ് എനിക്ക് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ സാമ്പാ വീട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ സാധനവും ഇങ്ങനെ പാൽ കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രീമാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ പിന്നെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും നമ്മളെടുക്കുന്ന ഓരോ സാധനത്തിനും ഓരോ ഫ്ലേവറിൽ ഉണ്ടാവുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ല ടേസ്റ്റിനും ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ സാമ്പാ വീട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹെൽത്തിയും ആണ് അതുപോലെ നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു രാഖിം എന്നാലും രാഖിയിൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്